，呃，那个什么你，你别别多心啊。我多心？我多什么心啊？我有什么可多心的呀？你要是跟他好啊，你就说清楚了；你要是跟我姐好呢，你就好好的，别散心而已。哪跟哪儿啊？我跟青子就是普通的同事、朋友。关于你姐的问题，那天我也跟你说清楚了，我是见不得迈克尔当面挤兑他才说的那个话吗？普通同事、朋友，啊，见面就拥抱啊？你们韩国人都这样吗？没有啊，不是他。行了行了，你用不着跟我解释，没必要。你跟我姐这几天不是挺开心的吗？哎，该咋地是咋地啊！你姐最近表现不错，又个当妈的样子了。最关键的是，小严特别开心。嗯，你也挺开心。哎，那那那那是小严开心，我就开心嘛。我是说，你刚才挺开心的。不是不是，你这行行行，别说。这是给小严的复习资料。青子老师还不来？嗯，过年回来啊？过年回来啦！啊，书包真好，这包对呀、啊，这个真好。哎呀，你书包够重的呀！是啊，哪像你们上了大学就好了。嗨，我们也就前两年轻松，这两年就考试了。光那口语，我们就考了三回。再不过，我爸妈可就撤资了，这房子我们就租不起喽。那怎么办呀、啊？哎，这不到处找朋友贴广告，刚请了个口语老师，恶补口语呗。我们这会儿就在等他呢。哎，那边一出租车，去看看。哎，青子老师来了。哎呀，哎呀，大娘还谁呀？<笑>哎，对了，给你们介绍一下，这是我们刚请的口语老师，青子老师，这是郭岩，我们楼上的邻居。郭岩，能住到你家楼下，非常荣幸。听到了吗？我们上楼吧。啊，拜拜。哎呀，人家住楼下，这你也管呢？我看是你唆使的吧。我有病啊！我我哪知道？那这事儿怎么就那么巧呀？行了行了行了，学习吧啊！爸爸做饭。就他那水平，还教人，误人差不多。哎呀，其实韩语不难，青子没问题。呵，糊上了！你看看你自己，你都掩饰不住的欣赏。你怎么说话跟你妈一个味儿呢？我妈怎么了？我妈。好了好了好了好了，咱别为一个不搭嘎的人吵架，好不好？哼，他是来找我，我是不是把他给轰出去了，对吧？那谁让他碰见楼下那俩小姑娘贴小广告呢？对不对？他是跟这个房子有缘，那人家住进去了，我能把他轰出去啊？是不是？行了，你不要考试嘛，赶紧做作业啊。这手亲手给你做的泡菜，你不就爱吃这个吗？哼，这刚搬过来就往人家里窜呢、啊。啊！家老二！哪儿呢？哪儿呢？哪儿呢？郭东轩！啊！咱们家有蟑螂吗？你哪只眼睛看见我们家有蟑螂了？你怕蟑螂，我还怕魏西军呢。就没见过像你这么不要脸的女人，变态！我和你爸一个未娶一个未嫁，相处很正常。说别人变态的人自己才变态呢。你先下去吧。啊，干嘛呀？你不好意思跟女儿说？我跟她说，你爸在韩国陪我喝清酒，没错吧？你爸在大雪天里陪我泡温泉，暖和着呢。说对了吧？你爸在韩国天天吃我给他做的饭，他就喜欢吃我给他做的饭，是不是董事长？你爸还为我打架呢，打得头破血流，我看着可心疼啊！啊，董事长，哎，你
还不知道，我跟你爸还住一起，你都不知道。嗯嗯嗯嗯嗯、你先下去，下去，下去，下去。凯子，你看好多故事慢慢给你去啊，走了。这泡菜可好吃了，赏你两口吃。吃个屁！孩子，你听爸爸说啊，呃，在韩国呢，我们俩确实喝过酒，但不是我们两个人，我们是一帮人。我跟他呢，也确实泡过温泉。那是真叔奶奶请客，我们三个人呢。我跟他呢，确实住在一个集装箱里，隔开的，隔开的。他呢，怕蟑螂，那女孩子谁不怕蟑螂？他一见蟑螂吧，就滋儿哇乱叫，然后就往你怀里跳，你就抱。哎呀，不说了，不说了，不说了，不说了。你早就该不说了，我对你们这些甜蜜细节不感兴趣。老师，我交卷。这不才刚开始吗？你写完了吗？写完了。哎，不是，你快写啊！我也交卷。哎，你干嘛呀？跟我跟这么紧？蝈蝈，你看你的火气老这么大。今天英语考的烂死了，我都没写。你不复习的挺好的吗？别提了，昨天晚上我发现青子就住我们家楼下，把我气的呀，后边好几课我都没复习。啊，他又来了？是啊，他那样看见我爸还在那儿说有蟑螂，直往我爸身上扑。你爸还能有这等艳福？<笑>你说什么？嗯、啊，怎么不去死啊？哎哎，对对对对对对对对对对，那个，这个青子确实是不像话啊，但是。你爸不也离婚了吗？人家青子也没结婚，这他俩为啥不能在一起？你觉得青子这样又讨厌又轻浮的女人适合做我后妈吗？她又不给你做饭喂奶的，你管她那个呢？高兴就行呗。你这是在劝我还是惹我生气啊？我这都是肺腑之言。哎，蝈蝈，蝈蝈。我都听你打鸡蛋了，快开门！要好好品尝皇上心意才是、啊。哎呀，我都看见你了，行了啊，快开门吧啊！光眼一会儿就放学回来了，你有什么事儿吗？还早着呢，你开门啊，要不然我就站在这儿等着郭云放学。我告诉你哈，你昨天还嫌闹得不轻啊啊！哎呦，昨天我知道我错了，那你别这样对我呀，好歹我还是你债主呢，你别忘了。朕知道。今天可是我生日。有朕在，不会有人敢这样说你。噔噔噔噔，嘿嘿 ，My birthday！ 今天可是我三十岁生日。每年都是你陪我过的，今天你也得陪我过。不是怎么个意思啊？你还带俩杯子？啊？对啊，喝一杯得喝出质量来。来，姐，你快倒上吧啊！一会儿郭岩就回来了。那怎么着？你的意思是我再拿个杯子？别别别别别别别！行，快倒倒。来，干杯。好喝吧。哦。哎，东升，其实我也不想这么跟你闹。哎，这就对了，这才是个好孩子嘛。啊，等参加完你妈的婚礼，你就回韩国。我呢，等着小严考完试，我接着回去赚钱去，这多好啊！我还得还你钱呢，是吧？你说你整天跟个幽灵似的，谁受得了啊？可是，那我要回去了，我怕你更不回来了
，怎么可能呢？我懂坐吃山空这个理儿，我这么大岁数了，是吧？那你答应我一条件呗。你说，你陪我去参加我妈的婚礼。呀，这不合适吧？这有什么不合适的？我一个人去那才不合适呢。哎，那你这儿就没有年轻一点的异性朋友吗？我心里只有你，你又不是不知道。什么异性朋友没有？是啊，你对我的感情呢，我明白。可是咱俩不合适，是吧？你别跟我说这些了，我不想听。来，来，你看。祝你生日快乐，天天快乐，行吧？你可知道你的不良是在哪里？那你得答应我。行，我答应你，你也得答应我。嗯。到那儿以后，别瞎介绍我们俩之间的关系。还有，你住在我楼下，你别告诉郭岩，是我给你介绍的。我看见你这样我就来气。你说你一当爹的，你怎么怕女儿怕成这样啊？我不是怕女儿啊，我是怕你。你是我女儿啊。那就说明你对我有感情啊，要不然你怕我干嘛呢？别别别别别别别别，稳住！你先稳住啊！哎呀，青子啊，我跟你说了多少回了，咱俩真的不合适啊！你看啊，我这一把年纪，一没本事，二没钱，我还带着个孩子，你觉得合适吗？我不在乎，我在乎啊！这孩子啊，你是油盐不进呐、啊！你说吧，你到底喜欢我什么？东升，你说在韩国这么多年，你救过我的命，而且一直是你在照顾我、保护我。东升，只有你，让我有了家的感觉。不是孩子，你这是变态的恋父情节呀、啊！爱情里每个人都是变态呀、啊，都是从对方身上寻找自己需要的东西。我就是爱你，怎么了？其实啊，我看见你对你女儿好，我可羡慕。没准我就是喜欢你身上那种慈父的感觉。别别别别别别慈了，我受不了啊！哎，你这扣子快掉了，我给你缝缝吧啊！我自个儿会缝。你哪儿会缝啊？啊，你们家针线在哪儿呢？哎呦，那我自己找。你甭找了、啊，不是我这人有强迫症，我看不了人家有什么线头啊什么的，在哪儿呢？你看，你看，我们家针线在这儿啊。那、哎、个，哎，行了，行了，来来来，坐下。哎呀，我真是，你看你这扣子，我要不给你缝，你就快掉了。不是不是，那个一会儿小严就回来了。你怕什么呀？哎呀！哎呀呀！哎呦，不是青子，你这是缝扣子吗？你这是纹身呢？你别总紧张什么呀？不是你你你你你你离我这么近，我确实紧张。你看我吧，这么大岁数了，我毛病可多了。我睡觉吧，咬牙放屁打呼噜。我不在乎啊。我去，不，咱俩又不是没睡过。我勒个去！谁跟你睡过？你敢说没睡过？咱俩在釜山进货的时候，是不是一块睡过？你你你先放下，放下，放下，放下，放下。呃，当时不是为了省俩钱儿吗？咱俩确实开了一个房间，在一个床上，但是俩被窝，俩被窝啊，各睡各的，合一而睡，中间有那个被子和枕头，均在床之头，我在床之尾。那合一而睡也是睡，在一个床上睡过，他就是睡。哎呀，哎，你干嘛思想那么复杂？你不会真对我有意思吧？啊，青子。我从来没有过这想法。我要是有，我出门便是撞死，要不然拿地球撞死我。那你的意思是爱我到天荒地老？不是，我觉得，我说咱能不能换个话题儿啊？啊，好了好了好了，别动。哎呦，家具剪子不好使。来，哎呀，嗯，行了，缝好了。哎呦，给你系上。嗯，行了。郭爷爷快回来了，我就走了。过生日你也不陪我
，我就自己请自己去吃大餐呗。拜拜。别紧张啦！哥爷，你好。哎，我今天生日，请自己吃大餐去。祝你生日快乐啊！哎，别走啊！对了，我还得给你们家买把剪刀回来。你们家的剪刀钝的，连线头都剪不了了。你怎么知道？我给你爸缝扣子来着。我爸说了一万次对你没兴趣，你怎么就这么不知趣儿呢？这就是你小经验不足吧？我跟你说，人说一套做一套事儿多了，你爸就这样。我呢，正好相反，我就是言行合一，我就是势在必得，说到做到。你爸。早晚是我的。这期再努力，咱也得吃饭呢啊！每段对话或独白读两遍，听下面一段对话，回答第六和第七两个小题。现在你有十秒钟的时间阅读这两个小题。蝈蝈来找你小姨啊？是啊，他人呢？都没看见。刚才他还在这儿呢。哎，听说你前几天得一大奖，要请客。啊。这你们也知道啊？我们教练逢人就说，比我们自己得奖还高兴呢。我们都吃醋了。真的假的？不就是一个小奖吗？你看他臭显摆的。哪天你要心情不好，他保证臭脸一天。你要稍微高兴一点啊。他就咧开嘴笑一天，我算是琢磨明白了，还是你最重要，能决定沈教练的心情。沈教练还是笑起来点可爱。哎哎哎哎，干嘛呢？啊，聊什么呢？还不赶紧练？呀，沈教练，您回来了。你怎么来了？啊，找我有事儿啊？哼，说吧，什么事儿？小妞，就是那个韩国女友，又来了。这次来还住我们家楼下，成天找郭东升，烦都烦死了。哎，没事儿，这事儿我问过你爸，他说那就是他韩国的一同事，他没什么。你说你这个小孩啊，不好好学习，成天想那乱七八糟的事儿，就你傻，同什么事呀？哦，同事大老远从韩国来找他，同事郭东升还给他找房子，就算是同事也是不正常的关系。行了，你看你气的，头发都乱七八糟的，跟假发似的。行，我给你捋捋。嗯，你看，这样就利索多了，多漂亮的小妞啊！小姨，你对我真好。你还记不记得我小时候，我非要留长头发，还要扎各种花、各种辫儿，但是爷爷奶奶都不让我留，说耽误时间。但是你每次送我上学的时候，就在路上都给我扎好了。是啊，你扎个七个八个，像哪吒一样，多好看呀！就你一个人支持我臭美那会儿。是啊，因为小姨也经历过那个阶段，所以知道你在想什么。你上学的时候是不是也特臭美？臭美的是你妈。我那会儿啊，成天穿一套运动服，那头发剪得超短，就像一假小子一样。那会儿青春期啊，还是长一脸的痘，特别自卑。啊，想象不出来。哦，所以你才会特别理解我，是吗？是啊，哎，你知道吗？在青春期的时候啊，有些事儿呢，说大不大，说小不小。可是有些事儿啊，会影响到一辈子的。即便人长大了，那些事儿还是会在心里形成阴影。呃，就像心里住着一个胖胖丑丑的小姑娘一样。所以我希望你的青春期。能够健健康康。
漂漂亮亮的度过。嗯，特别喜欢这样靠着，就像妈妈一样，想象中的妈妈。哥哥，哎，小姨，你知道吗？我这段时间我特别高兴，我觉得特别美好，就像实现了一个梦一样。他们俩都在，然后都争着抢着关心我，可是只要那个韩国女友一在吧，我就特别烦。他他要是跟郭东升好了，郭东升肯定就回韩国去了。行了，你小脑瓜子，别想那么多事儿了啊。哎，哎，你跑什么？你等会儿，我有话跟你说。哎呀，我的奶奶呀、啊，你怎么又出现了？什么叫出现了？我现在都住这儿了。哎，你看，我买点擀面杖，买菜，你不爱吃饺子，我给你包饺子吃。哎呀，青子啊，我求求你了，哎，你你你就把我当一个屁给放了，行不行？说什么呢？哎。你不是参加我拿婚礼去吗？你穿哪套西装，我给你搭配一下。对对对对，不不不至于，不至于，咱俩又不是一对儿啊！我跟你讲，用不着。我跟你讲，哟，哎，顾言，安妮哈西呀。哎你干什么？哎，你干嘛呀？你别打骂了！你别拦着我，你你让，你别拦着我！哎，我打他，你信你是不是啊？我就打，我就打，我就打！你打什么打呀你？郭东升，你放开我！哎，你看看，你看看，你看看他那样，他要是再整，没几天就被他气死了。到时候你就是帮凶，帮凶！哎呀呀呀呀！放开我！你别什么事都拿自己要挟你爸，你幼稚不幼稚？管你屁事儿！他是我爸，他向着我，他听我的，不管你什么事儿。你干嘛呀你？有，拿着。干嘛？你打你爸，你爸管你。你要敢打我，我就不惯着你了啊！要怎么着？打架是不是？你怕谁呀你？不是不是不是不是不是。松手！我就松手！我就打他了！松手！松手！别跟这儿吵了，多难看呀！行行行，董生，你赶紧带小袁上去吧。走走走走走走走走走走走！你你先走，你先走，你先走。不好意思啊，小孩不太懂事儿，哎，你就别跟他计较了。没事儿，我是吓唬吓唬。那个，我说要给东生包饺子吃，待会儿你也来。行。那我先上去了，拜拜。你说啊，你给我解释，你怎怎么想的你？不是不是，孩子，你什么意思？我告诉你，我理解你一个大男人想结婚很正常，可是像他那种二百五女人你就不能要，你要的是一个贤妻良母，你知道吗？你说完了没有？你给爸爸上课来了，我还没说完，你给我听好了。像那种蹬鼻子上脸、不知羞耻的女人就不能客气，你该拒绝的时候就得懂得拒绝。你肯定是没把话跟人说清楚，你要是说清楚了，他还往上贴吗？哎，你是不是老想人缠着你啊，郭东升？不是孩子，我跟你说过多少回了，青子这个孩子啊，这个女孩啊，她不服软，你越厉害，她跳得越高。哎呦，你还挺了解她呀。什么叫不服软？全是你惯的。你要是不这样，他就不会往上贴。行了，吵什么呀？吵什么呀？别吵了，小叶。行了，别跟你爸吵架了，上去做功课去。哼，我才懒得跟他吵呢。哎呀，我让他们吵的，我这脑袋瓜子都打了，我脑仁疼。那也是你活该。哎，你这话什么意思啊？我早就跟你说过了，要么呢，你就跟我姐和好，要么呢，你就正大光明的跟那个叫亲子的在一起。你这样不清不楚、不明不白的，海凡这事儿跟我也没什么关系啊，但这事儿跟小严有关系，你不要因为你的事儿影响到他了。我也早跟你说过，我跟你姐没那意思，这都离婚十多年了，还谈这事儿有意思吗？啊？我跟那个青子更是什么关系都没有，俺俩是同事，同事你懂吗？啊，我在韩国照顾她，没别的
，对不对？我就觉得把她当成一个孩子，把她当成一个小妹妹，是吧？啊，那你究竟有几个妹妹呢，哥？我有不？什么叫我有几个妹妹呀、啊？我就有你这么一个妹妹，怎么说话呢？还几个妹妹？你呢？你喜欢谁不喜欢谁，这是你的自由，你自己选择。可是你不要因为你这些乱七八糟的事影响到别人。因为你谁呀？贾宝玉啊。我郭东升是那种乱七八糟的人吗？啊！我对你姐，我对青子，我对……我，我是好心呐、啊。如果我这种好心换回来的是乱七八糟的话，我冤死了我！我那别人不理解我，你还不理解我吗？我为什么要理解你？如果现在生活是一锅粥，也是你烧糊的，我为什么必须得理解你啊？因为你是沈莲。是啊，你去韩国，我理解你了；你不回来，我理解你了。可是我理解的次数是有限额的，现在限额用完了，我不想再理解你了。安迪啊，呃，怎么这么长时间没跟妈视频呢？你爸在吧？你把你爸叫过来，妈有事问他啊。爸爸不在。不是说好了？每周三次视频吗？上周怎么没跟妈通电话呢？嗯，爸爸不是我怎么跟你通话？什么？你你现在就把你爸叫过来啊！爸爸回来了，哎，爸爸，爸爸你别关呐！迈克呀，你真是个混蛋你！怎么了？这又又又怎么了？麦克真是个混蛋，他不让我跟安迪通电话。不是，这这这这男人，这太过分了！他什么意思啊？他是不是想拆断你们母子之情啊？爸，我也是活该，就是可怜。安迪，这么小小的年纪。他就受这样的委屈。哎，如果我最近发现小严对你态度还有所转变，嗯，现在知道当妈不容易了吧？爸。我现在这个心吧，就分成了好几半儿，一半是安迪，一半是小严。他们两个我，我我想起谁来，我都特别的难受。你说我这辈子，我真是造了孽了我。我结了两次婚，离了两次婚，对我这两个孩子。没能好好的照顾。哎呀，你能意识到这点就好。现在关键就是这俩孩子。安迪那儿呢，只要你啊工作安定了，以后想办法把他接过来。小严这儿呢，只要你在他跟前，他心里就好受。不管怎么着，也算个家呗。但是呢，这总不是长久之计呀、啊。我的意思呢，你看能不能和东升啊，再在一块儿过？东升这人挺好的，当初呢对你也不薄。你是你做了对不起人家的事儿，是吧？嗯。我现在想想，东升。真是个好男人，不管是为了我自己，还是为了小严，我想都想想办法把这个家给合起来，够不够啊，爸？嗯
。你现在呀、啊，正是长身体的时候，你得多吃。妈妈像你这么大的时候，呃，一顿饭哈、啊，两碗米饭。真的，你不信呀、啊？面条就这么大一盆，全都能吃了，一点不剩。还有你小姨，你小姨就更甭提了，运动员，一顿饭吃的比男的都多。你老看着我干嘛？吃啊！哦，我忘了，美国人民呢是不稀罕这些小玩意儿的，是吧？谁是美国人民啊？还美国人民？你是不是以为你妈到美国享福去了啊？我跟你说啊，我在美国的时候，那一分钱恨不得掰成。四五瓣花，那有点好吃的好喝的都都给你弟弟了，就像咱俩这么这么吃饭，在那儿那简直就是做梦。这合着美国人民的日子也不是好过的哈。是你妈我的日子不好过。好了，不说这个了。哎，我给你看样东西啊。哎，怎么样？好不好看？你好老土啊！老土，这大嘴猴多好看呀！这这特别流行，这叫亲子衫，你知道吗？亲子衫。老高，你进。喂。呃，大春啊，是啊，快下班了。啊，那你要没什么事儿，我请你吃个饭吧，行吗？我我今儿我还有事儿呢，不好意思啊。哦，那行，那明天好不好？明天我得加班儿。啊，这样啊。你去哪儿啊？我过去接你，我给你送过去，行不行？哎，不用了，一会儿我还得去看看小严呢。不不，别客气，我一脚油的事儿。那行，那那先这么着啊，我挂了啊。喂喂，小严，小严，郭严，快给妈妈看看我穿这好不好看？哎呦天哪，你你穿这衣服真好看、啊！哎呀，你这个跟你好像呀！跟谁像？怎么跟你妈说话呢？来来哎，你看妈这眼光还行哈，你穿上还真合体。你放好了没有啊？哎呀，这这这什么呀，什么呀！哎呦，这真的好看呐，这显着很青春。哎呀，年轻很多。行了，虽然没他好看，但是整体还可以啊。这点自信还行，就是。哎呀，我这把年纪了，穿这挺好的。小姨，小姨，来来来，真好。来来来，给我给给给我们拍张照片呗。哎，怎么样？怎么样？放那儿就行。你觉得我们这样好看吗？是不是特好看？这三十好。挺好看的，嘿，怎么叫三只猴啊？就是三只猴。三只猴，行行行行行行行。照的时候告我一声，摆个造型。什么造型啊？你妈这么大岁数就不摆了，你自己摆吧。我拍了。好的。哎呀，行行行，来来来。哎，好了，拍完了，你看看啊。哎呦，我看一眼。哎呦妈耶，太上相了。说我吧。说我。哎呀，都好看，我爸也好看。哎呦，还真好看。走，我们传电脑上去。走。哎呀，可以，我觉得挺好。走。哎，传电脑上去。哎。你怎么来了？嗯，前几天小严不是说他想吃汉堡吗？所以给他带过来了。呀，小严刚吃完。啊、哦，吃过了。嗯，没事，那那我就先走了。那那我我送你，我送你。哎，不了不了，你看你穿成这样也不方便。行，那我走了啊。
跟姐说一下，你到底对郭东升有没有意思啊？啊，如果你要是对他有意思，咱们就该干嘛干嘛，大不了就跟他挑明白，是不是？我是一直把你当妹妹啊，当亲妹妹啊。你说你这么好的条件，长得这么漂亮，你应该找一个比我好百倍的男人，那才是人间正道啊。东升这么多年对我还是挺好的，还有一个这么好的女儿，所以破镜重圆也是顺理成章的事儿吧？你以为人家水娟找不着啊？我告诉你，我要。哎，小姨，你知道吗？我这段时间我特别高兴，我觉得特别美好，就像实现了一个梦一样。他们俩都在，而且都争着抢着关心我。这花好看吧？哎呦，这花太好看了，太漂亮了！你看，你看这花多漂亮啊！哎呦，哎，这个是我给我老公郭东升买的花。那我前夫现在对我真是特别好，他有感情啊。是啊，是每天哈换着花样给我做饭、做菜、做做。哎呦，哎，那个郭东升，我我老公。这两口子干嘛、啊？你白话什么呢？跟人家？哎，你觉得这花好不好看呢？啊？哎呦，这花哈，我挑了半天才给选好。呃，我这抱着这花在大街上一走哈，那回头率是呃百分之九十九点九。我还以为看我呢，仔细一看原来是看花。你跟人白话什么呢？啊？不是，我就是说这花是我给你买的呀。呃，还跟他们说咱们夫妻感情一天比一天好。你有病是吧？我没病啊。不是，哎，东山，你的花，哎。我的菜，我的包，我的菜包。哎呀，哎，东升，你的花儿，东升。小严，小严，啊，我在这儿呢。哎，你看看，是不是这本？差不多吧。什么叫差不多呀？这这可别买错了。你你看看里边。小姨，我就是昨天我突然意识到个问题。你说我爸要是一直单身下去，那个青子那个女人，肯定会一直缠着我爸。他们要是结婚，我爸肯定就又不管我了。你在担心什么呀？你爸不是说了，他跟青子没关系吗？那可不好说。你想想，我爸单身吧，一个人儿，青子那个女的怎么着还算一个年轻漂亮吧？这要是一直缠着我爸。你说我爸能拒绝吗？就算他拒绝了一次，他能拒绝十次吗？我知道你在担心什么了。你很希望你爸妈复婚，对吧？嗯。我妈这个人虽然挺不靠谱的，但是……但是她毕竟是你妈。这几天他们一直陪着我，我特别高兴。我不想这样的感觉就突然就没了。小姨，你知道，我最羡慕的就是父母都在身边的那些同学了。上次我们学校活动，我爸妈坐在下面，我特别开心，真的。我明白。放心吧，小姨一定帮你完成你的心愿。